这个断天了，脾气还是这么急。来了，是您啊。好，怎么，准备出门？啊，我正准备下楼吃点东西，进来吧。下楼吃饭，还穿这么漂亮的衣服、啊？您要是觉得不合适，我去换一件。哦，不用了，我正准备带你去一个地方。啊、哦，您先坐一下吧，我约了打扫卫生的，我去跟他说一下。啊、哦。今天不用了，明天再来吧。不好意思，今天有事，改天吧。他在紧张什么？难道屋里有人？他不会真的有未婚夫了吧？不会的，他对我还有感情的。多谢您的帮忙，金厂长那边的事情才解决了。您说带我去哪儿？哦，黄伟强来了，我约好了跟他见个面。这么突然？突然？你还记得你当初跟我说过的话吗？说过什么？你说，等回国以后，搬到了丁海和居士平，你就会嫁给黄伟强。难道现在还不是时候吗？可是，可是什么？我知道天朗在纠缠你。当时你找到我，说会拒绝天朗，我就相信你了。你不会让我失望。吧？您放心，我记得答应您的事儿。我不会和天朗在一起的。可是，我现在有点怀疑了。那，那您要我怎么做才能相信我？好，那就找个时间，我跟大家说清楚。明天中午怎么样？伯父，好，大家都在啊。伯父，我给大家介绍一下，这是我的朋友黄伟强。大家好，嗯，建林，好久不见了。伟强是蓝带公司的 CEO， 事业有成，为人正直，是一个不可多得的人才。这是我弟弟段振华，这是他的夫人素楠。哎啊，还愣着干什么？还不赶快过去拜见你的丈母娘？哎，等一下，大哥，什么丈母娘的？这……哦，伟强啊，从小在美国长大，这次专程从美国飞回来，要在中国举行一场隆重的婚礼，迎娶清玲。结婚？不！天狼！天狼！天狼！天狼！天狼！天狼！天狼！服务员，服务员，天狼！快来救护车！来人！天狼！快，快去！我们先去了吧。青玲，你去送送伟强。啊，他没事吧？没事，先走吧。嗯。看来你早就知道天朗和青玲的事了。啊，你不是视天朗如己出吗？怎么能对他做出这么残忍的事？这些事，天朗早晚会经历的。为什么？你为什么要这么做？
你知不知道这么做会要了天朗的命？因为，我把天朗当成自己的儿子，所以我才会这么去做。这一点，你们俩早晚会明白。你为什么不阻止青林？青林跟大哥见面，一直瞒着我，是青林回国之前我才知道的。这些都是大哥安排的，我能有什么办法？振华，我们得想办法帮帮孩子们。我可不想看着青莲嫁给一个她不爱的人，这会毁了她一生的。放心吧，青莲也是我的孩子，我会想办法阻止她的。走吧，去医院。好。天朗应该没事吧？嗯，那我走了。嗯、好好的一个家宴，搞成这样，你明知道对天朗来说。这会是个重磅炸弹，我心里有数。天朗的状况也在你的意料之中。你妈妈是个医生，你妈妈说天朗不会有事的，我们都应该相信医生的话，对吧？精灵，不要让伟翔失望。天朗，天朗，好些了吗？感觉怎么样？苏南阿姨，怎么了？秦玲在哪里？你帮我把秦玲叫来好不好？我有好多问题想要问她，我有很多话要跟她说。我知道，我知道，天朗，你先别激动。哎，你现在状态不好，等你状态好了以后，你再跟她谈。我想她一定会听你的。那你一定要帮我。我一定帮你。好了好了，先躺下啊。来，来。妈，你回来了。回来了。啊。嗯、快歇歇吧。你就不想问问，现在天朗的情况怎么样了？他应该没什么事吧？青玲，你在妈妈面前就不要装作什么事都没发生过一样。你这么做，我心里更难受，更心疼你。你何必这么折磨自己呢？妈，你说什么呢？什么叫折磨自己？你明明不喜欢那个黄先生，为什么不说出来？你心里明明爱的是天朗，为什么要憋着？妈，很多事情都是要付出代价的。天朗的身体是可以恢复的，不过心里的伤就不一定了。他心里的伤我可管不着，我只知道我心里的伤一辈子都好不了段先生，不知道段先生身体好些了吗？谢谢，没什么大碍。我本来会以为是一次愉快的见面，可是没想到，哦
，段先生今天找我来有什么事吗？我来是想问你，你和青灵是怎么认识的？哦，呃，是这样的，半年前有一个朋友跟我讲。说有个中国女孩在法国的季风丹若乐香水学校研究一款清肺治疗性香水，希望我跟她共同合作开发这个项目。而且，我发现很多吸烟的人使用了她的香水之后，感觉会很好。我查过她的资料，发现她正是你伯父让我找的人。所以，在他的推荐下，我决定和青灵见面。青灵小姐。你和我想象中一样，人如其名。那是好还是不好？当然是好了。那您的意思是，可以跟我合作了？没错。那太好了，什么时候？<笑>你先不要着急，我只是告诉你我们合作的意向，具体合作的细节，由我们的董事段义华先生来跟你商谈。段义华。在后来的合作项目中，青林有很多地方非常吸引我，他的工作风格、他的性格等等，所以我决定跟他交往下去。那他呢？他也喜欢你吗？你觉得你们两个合适吗？你觉得他爱？啊！你没有权利对他们俩的感情指手画脚。看来段先生对青林感情也很深，你也没有资格在这里对我和青林的感情评头论足。伟强，来，你就先回去吧。嗯。当初我请您帮我照顾青灵，您是怎么照顾的？这个人怎么会成为青灵的未婚夫？请您给我解释一下。天朗，我怎么觉得你浑身都是刺儿啊？是的，我快要疯了。我从来没有想过，您居然会骗我。你是我最信任、最尊敬的人，我甚至比爱我爸更加的爱您。你怎么可以这样对我？你知道吗？当我见到青灵第一面的时候，我就觉得这个人怪怪的，所以，我派人调查了他，这我才知道，他，就是你要找的人。后来他跟我摊牌，说知道了我的身份，也知道了咱俩之间的关系。那你应该第一时间通知我。不仅因为这些，我没通知你。这个人的经历。太复杂了，你什么意思？你知道吗？他曾经是个孤儿，离过一次婚。她是你继母的女儿，又是你姐夫的前妻。这个人太复杂了，我不希望你娶这样的女人。娶不娶她，由我自己决定。我就知道你会这么跟我说，所以，我才没有告诉你。我现在这么做。是他找我摊的牌，你知道吗？是他找我做的交易。没想到你会来找我。我不来找您，您也会来找我吧？的确如此。你找我，想达到什么目的？我确实需要您的帮助。我是一个生意人。我不会白白帮别人。嗯，那您需要我做什么？你能给我什么？如果您还能看中我的能力的话，我愿意为您效劳。像你的能力，在法国季芳丹若乐香水学校有的是。如果我没猜错的话，您也不希望我跟天朗在一起吧？我可以向您保证。我不会再见他。承诺，我们每个人都可以承诺，但是行动上
，想控制自己，那可不容易。我的婚姻可以让您做主，这下有保证了吧？你的婚姻让我做主，你说的是真的？嗯。那好，黄伟强先生，你见过吗？他是个青年才俊，很有才华，而且实力也很雄厚。他对我说过，他对你是一见钟情。我是个离过婚的女人，如果如果黄先生不介意，我没意见。好。那咱们一言为定。就算是青莲提出来的，如果您有为我考虑的话，你也不应该去接受这个提议。我接受他的提议，就是为了你着想。这个女人配不上你。我说了，这件事情我自己会拿主意。我是不会把青莲让给别人的。你们这么做，只会耽误了她一生。放心吧，我会给他更多的补偿。这是人的感情，不是买卖。伯父，我真没想到您居然会这么去想。我不想再跟您聊了你找青林姑娘？是，她好像不在屋。青林姑娘退房了。什么？她去哪儿了？我。嗯、伯父，您把青林藏哪儿了？请您告诉我。除非他自己愿意告诉您。那好，我自己找，我一定会找到他的。池信长的爱情真是太感人，太曲折了。你不是去找黄伟翔了吗？怎么这么快就回来了？因为伯父突然出现了。伯父？他怎么突然出现了？他说什么了呢？他说什么不重要，重点是，我不会放弃青林的。你的想法也不是重点，重点是青林的想法。你们聊过吗？青林又不见了，他酒店的房间退掉了，应该是伯父。叫他回避我。青林不见了，南阿姨那里有去看过吗？南阿姨，对呀、啊，你知道南阿姨住哪吗？天狼，苏南阿姨，见到你太好了。青林呢？青林在里面吗？青林在里面呢。一会儿好好劝劝他，我先出去，你们慢慢谈。谢谢苏南阿姨，青玲，你怎么来了？青玲，我们好好谈谈吧，啊？我们没什么可谈的。青玲，你不要嫁给他。青玲，你不是不知道我当初和珊珊结婚是怎么回事，现在我跟他已经离婚了，而且我爸也说了。只要我们两个愿意，他不会再反对。我们现在之间已经没有任何障碍。青玲，只要你答应。
我们两个就能幸福的在一起。你还在犹豫什么啊？我已经有未婚夫了。你能确定他是真心爱你的吗？我也不爱他，我不吃亏。你怎么能把婚姻当成儿戏呢？不然要把婚姻和男人当生命吗？与其追求一段不现实的爱情，还不如找一个在事业上能够对我有帮助的人。你在胡说什么呀？你们之间那是一场交易，根本不是爱情。我不要爱情，因为爱情在危难时刻根本一文不值。段天朗，我再告诉你一遍，我会嫁给黄伟翔。你走吧。不，你不会嫁给他，我一定会阻止。董事长，昨晚我看到天朗去了秦陵的公寓。啊，知道了，你先去吧。嗯，还是没有进展，看来得再来点狠招了。秦陵，来，坐。想来点什么？咖啡。服务员，咖啡。金玲，今天来呢，是想和你商量个事。这边的工作全都进入了正轨。婚礼之后，我们一起回美国吧。为什么这么着急啊？这你还有什么犹豫的吗？金玲，我对你的感情呢，虽然不像年轻人那样冲动热烈，但至少稳定。我会照顾你和你的母亲，今后的生活，让你们过得富足，不会比任何贵妇差。我知道，你已经做得很好了。既然你也认可了，那就尽快把日子定下来，完成婚约，然后我们就可以共同回美国。尽快。尽快，婚礼一直拖着，对谁都不好。把戒指戴上吧，小姐，您的咖啡。哇，这么大的钻石啊！王先生挺用心的嘛，哼，有点意思。你说，漂亮还是挺漂亮的。金玲，戴在手上这么重，你以后还怎么做香水啊？段先生，请你离开这里。大家都是朋友嘛，可以一起聊。现在是我跟我的未婚妻要单独相处。请你离开这里。未婚妻，也就是说，现在还没有成为你的妻子。可她现在是我的妹妹，我有权利和义务保护她，免得被人图谋不轨。段先生，如果你再这样的话，我就要投诉你们酒店的服务。这位客人。你发这么大的火干什么？那好，您慢慢聊。妹妹，我就在边上。如果有人对你图谋不轨的话，你可以大声叫。我希望你以后跟段天狼保持距离，不要走得太近。嗯
我知道了。这件事情，你要不要跟你妈妈商量一下？嗯，好，我会告诉她的。放心，到美国之后啊，我还会让你继续演志相睡的。不论你做什么，我都会支持你。看什么呢？没想到吧，黄伟翔这么快就跟我求婚了。这真的是黄伟翔给的？嗯，你真的要嫁给他？你考虑清楚了吗？你都不知道有多少女人争着抢着要嫁给他呢。那天狼怎么办？他跟我有什么关系啊？可是你明明爱着他，妈，我不爱他。我已经说过多少次了，我对他没有爱。我离开这儿的时候就已经对他没有爱了，是吗？如果你不爱他，为什么还藏着他留给你的戒指？我那是要为了提醒自己，不要再相信爱情。青莲，你可以骗我，但你不要骗你自己。珊珊怀孕这事儿是她伪造的，是个谎言。天朗是无辜的。如果你们之间有什么误会，你们可以把话说清楚。我跟他之间没有误会。我落水那天。我用自己最后一点力气跟他求救，可是他没理我。如果不是妈和于叔叔，我现在已经不在这个世界上。如果一个男人可以眼睁睁的看着你死，你怎么可能还爱他呢？都是妈妈不好，让你受委屈了，是我的错。哎呀，以后啊，别这么逞强，一天两个小时就够了。你这一来啊，也不知怎么着，我好多了，你比药管用多了。<笑>你现在可是变化多了，我哪儿变了？你以前可不会说这么肉麻的话。<笑>这是活到老，学到老吧？<笑>好了，那我送你回去。回去？你跟我一起回段家吗？我送你回去了，我就走。你还是因为天朗跟青灵啊？我听天朗说，青灵已经接受了黄伟翔的婚戒。我看青灵对天朗他……青灵这孩子我了解，他很倔强。其实他心里一直有天朗，可是他就是不承认。苏南，跟我一起。回段家吧，也许你回了段家，青灵也会回来的。咱们相处时间长了，孩子们他们也……郑华，从我离开段家那一刻起，我就没打算再回头。孩子们的爱情是爱情，我们的爱情也是爱情啊，郑华。我们相处的那些年，我觉得我很幸福。我们以后不在一起了，这些幸福可以值得我回忆一生。我很满足。可是你要知道，孩子们还很年轻，他们的路还很长呢。他们的爱情才是最重要的。只有他们幸福了，我们才没有遗憾。你能理解吗？我怎么能不理解呀、啊？我何尝不是希望他们都能得到幸福？
纳你支持我的决定。把你留在我身边，你每天的生活，不外乎就是伺候我这个废人。与其那样，还不如尊重你的意思。你不用安慰我，苏南，你想做什么就去做吧，我永远都会支持你。那我就放心了。你什么意思啊？没什么，我们回去吧。<笑>走，走，慢点啊！来，我拿东西。走，慢点，小心点啊！来，今天啊，趁大家都在，我想说一件事情。苏南啊，大家都知道我是学医的，在护理方面呢也比较在行。跟青玲在法国的时候，我一直在那边的疗养院工作学习。前段时间，我听段董事长告诉我，华泰国际呢想筹备一次慈善活动，我就建议，建议所敬老院。是啊，我已经决定了，建敬老院的事情就交给苏南去管理。田老，你要好好的配合他。南阿姨，如果您以后在敬老院工作，那……我以后会住在敬老院的。什么？苏南阿姨，你为什么不搬回来啊？南阿姨，是不是我以前做了太多的错事，让您伤心了，所以你不回来住？对不起，我错了。不是不是，你是孩子，我怎么会跟你生气呢？我就是觉得。现在这种平静的生活，是我想要的。那爸呢？爸，您劝劝南阿姨啊。哎，我也住进敬老院去。爸，爸，您在说什么呢？他做的是好事啊。我不但不劝，而且我还要全力的支持他。苏南，你跟我这么多年，一直都牺牲自己，支持我。以后，你就放开手。做你自己喜欢做的事情，还有，你们也长大了，应该有自己的生活。重要的是，现在的你们让我很放心。大家都没有什么意义，那我就宣布第二件事，就是秦玲跟黄伟翔的婚事。我反对，伯父，他们的婚姻是交易，您怎么能牺牲秦玲的幸福呢？大哥。我跟苏南分开了，呃，田朗跟青玲就再没有任何分开的理由了。他们是相爱的，你应该看得比谁都明白呀、啊。你们说的这些，我心里非常清楚，但是，你们忽略了一个事实：嫁不嫁给黄伟翔，是青玲的决定。就算他跟我曾经有过约定，但是呢，至今，青玲也没有跟我和黄伟翔。提出过异议，是青玲自己接受了黄伟翔给她的婚戒。青玲，快跟伯父说你不愿意，快说，青玲，说呀。好了，既然我们家都把青玲当做女儿，那我们就风风光光的嫁女。把这场婚礼办得隆重一些。谢谢大家，我我去下洗手间。哎，铁郎，你等一下，泰国那边的事情已经谈妥了，加了很多的细节，我到时候会让秘书把资料拿给你，看完了以后。你给我一个方案。泰国的项目不是您亲自抓的吗？对呀、啊，泰国的项目是我亲自参与的。但是伟翔来了，他是客人，我总不能把客人扔下不管吧？再说了，你是公司的执行长，所有的项目你都要清楚。你看完了以后，给我一个解决方案。
，青玲，我们聊一下吧。你说吧，你为什么能接受我，却不能接受天朗？他一直在等你，为了你，他连命都不要了。为了我，连命都不要。你肯定是误会了，他不可能为了我。他小的时候因为溺水得了心脏病，后来被江岩绑架，再次溺水。从此，对水的恐惧成了心病，看了好几年心理医生都没有治好。那天，他为了救你，甚至要爬栏杆跳海。要不是昏倒了，他早就没命了。后来，我们把他送去医院，他昏迷了三天三夜才醒过来。醒过来第一件事就是问你的消息。他真的救了我，原来是这样。我一直以为。你以为他见死不救吗？怎么可能呢？他一直把你看得比他的命还重要呢。谢谢你，雪清，告诉我这些。天冷。重逢之后，这是你第一次这么叫我。以后我都会这么叫你的。你考虑的怎么样了？我是说，关于我们最后的机会，我真的很想知道你的答案。对不起。不要说，我不想听。你不要说出来。让我说完吧。对不起。以前对你有误会，对不起。以后，以后也不能陪在你的身边。不过，不管我在哪儿，我都会真心的祝福你。既然选择伤害我，何必又要祝福我？我从你的眼神中可以看出来，你是不愿意嫁给黄伟翔的。青莲，你知道吗？我真的很后悔，当初为什么不坚持和你在一起？那今天的一切就不会再发生。秦岭，昨天我想了一夜，我想到一个办法，我们私奔吧。私奔？对，我们私奔，我们去一个没有人认识我们的地方。你可以种花、做香水，我会全力配合你。怎么样？怎么样？你回头。你愿意跟我走吗？我们真的，我知道，我知道你是愿意的，青林，你回头，你是愿意的，好不好？青林，你别这样，青林，天哪，回来吧，青林，放开我，你回来吧，天哪，伯父，黄先生，你们怎么来了？伯父叫你。停，来。呃。伯父，嗯，嬷嬷，实在是不好意思，刚刚接到总部通知，下个星期啊要去香港出差、哦，大概半个月的时间。婚礼的事情呢，那只能往后推一推了。啊，呃，工作要紧，当然得先紧着工作。啊，婚姻大事是仓促不得的。青玲啊，实在是对不起，婚礼的事你就多费些心吧。选什么样的婚纱、礼花，还有我的礼服，都由你来决定吧。等我回来之后，咱们再定结婚的具体日期。我会等你回来。呃，伟香去香港呢，只是出差，婚礼延期，其他的没有任何改变。黄先生，你先忙工作，新娘的事情就交给我。吴秘书，这可是酒店的一桩大生意，你要好好办。放心，我会安排好。
，日子改来改去，说不定还有什么变数。总经理，你还有机会。大家各司其职，把那个婚礼的准备工作做好。好了，来，咱们干一杯。啊，来。啊，我就知道，你会替他们俩来当说客的。伯父。天朗和青灵是真心相爱的，你就成全他们吧。青灵让你来说的，是我自己要来的，我真的看不下去了。看不下去，也得看。相爱是他们两个人的事情，你替